이렇게 우리가 박자를 치면서 부르거든요. 우리도 모르게, 나도 모르게. 그게 어쩌면 한국 사람으로서 왜 누군가는 막 노래를 못한다 이렇게 이야기한 건 당연한. 바이올린에 대해 궁금한 내용 있으시면 언제든지 댓글로 남겨주세요. 전공자인데 음악이 안 흘러서 고민입니다. 그리고 노래를 잘하고 싶은데 어색한 게 들리나 봐요. 원인이 여러 가지겠죠? 네, 맞습니다. 하지만 제가 외국어를 배워보면 은 악센트가 되게 중요해요. 한국은 생각보다 모든 단어가 악센트가 고르게 있어요. 안녕하세요. 그리고 박지혜. 근데 예를 들어 트럼프를 우리는 트럼프라고 하지만 트럼프 이렇게 하잖아요. 또는 독일 이전 총리. 한국에서는 안겔라 메르켈. 하지만 독일어로는 앙겔라 메켈 이렇게 발음을 하거든요. 프랑크푸르트가 아니라 독일어로는 상푸앗 이렇게 발음을 하는 것처럼 악센트가 있습니다. 근데 클래식이 서양 음악에서 비롯됐잖아요. 그렇기 때문에 이 곡조라는 기본 틀 자체가 사실은 리듬이 존재합니다. 나의 살던 고향은 이렇게 우리가 부르곤 있지만 노래를 하거나 연주를 할 때는 나의 살던 고향은 이렇게 부르지 않고 나의 살던 고향은 꽃피는 산골 이렇게 우리가 박자를 치면서 부르거든요. 우리도 모르게 나도 모르게 그게 어쩌면 한국 사람으로서 왜 누군가는 막 노래를 못한다 이렇게 이야기한 건 당연한 아주 큰 오산이지만 무대에서 노래를 부를 때 약간 어색하게 느껴진다고 하는 부분에 있어서는 어쩌면 한국 사람이 외국어를 배울 때 악센트에 익숙하지 않은 부분이 있어서 그런 부분이 분명 있을 것 같아요. 예전에 미국에 갔을 때 카메라 분명 영어긴 하지만 Where is 카메라? 하면 잘못 알아듣거든요. 카메라 이렇게 알아듣는 것처럼 바나나 이것도 좋네 나 이렇게 알아듣는 것처럼 그런 약간 어색함 때문에 그럴 거라 생각을 합니다. 그래서 연습이 마스터를 맡는다라고 하는 이유는 당연히 손가락, 테크닉, 음 높낮이, 박자 정확한 거 이런 것도 당연히 중요하지만 이런 흐름에 있어서 악센트가 자연스럽게 흘러가게 하기 위한 것을 내 몸에 익숙하게 하고 내 마음과 머리에 회로 속에 익히기 위해서라는 것도 있다는 점 그런 점에 있어서 약간 어색하게 느껴지는 거라는 것을 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 답변이 되었으면 좋겠어요. 